Merhabalar, ben Pınar Yıldız. Workgroup'te ürün geliştirim takım lideri olarak görev almaktayım. Bu videoda sizlere Git ortamındaki yeni repomuzun kural ve standartlarından bahsedeceğim. Son olarak da Sorcery programının genel kullanımı ile ilgili kısa bir özet geçeceğim. Dilerseniz ekran üstünden devam edelim. Yeni repomuzda klasörleme yapısını biraz değiştirdik. 5 ana klasörümüz bulunmakta. Bunlar Developers, Partner Developers, Projects, Customers ve Releases. Developers, Partner Developers ve Customers sabit isimli branşlarımızı oluşturacağımız klasörlerdir. Örneğin Developers'ın altında Pınar Yıldız branşı gibi. Burada rutin çalışmalarımızı yöneteceğiz. Projects klasörü ise uzun vadeli ya da birden fazla kişinin çalışacağı projeler için proje ismiyle branşın oluşturulacağı klasördür. Örneğin Projects klasörünün altında No Code branşı şeklinde. Releases klasörü ise belli periyotlarla çıkaracağımız release branşlarının tutulacağı klasördür. Örneğin releases'ın altında 18.11.1 branşı şeklinde. Bunun dışında temel iki branşımız bulunmakta. Master ve Dev branşlarımız. Master branşı bizim production branşımızdır. Sadece yetkili kişiler bu branşta işlem yapabilirler. Çalışma yaparken hiçbir şekilde master branşın üzerinde olmamalıyız. Dev branşı ise development branşımızdır. Gelişim ortamımızın çalıştığı branştır. İlk testler burada yapılır. Sadece yetkili kişiler bu branşa gerekli aktarımları sağlayabilir. Yeni branş oluştururken master branş üzerinde olmaya dikkat ediyoruz. Önce master branşımıza geçiyoruz. Sonrasında da create branch diyoruz. Full komutu o an seçili olan branşın güncel halini lokalimize çekmemizi sağlar. Kendi branşımızın güncel kalmasını istiyorsak master branştan kendi branşımıza düzenli aralıklarla merge işlemi yapmalıyız. Örneğin kendi branşımda çalışırken master branşın son halini kendi branşıma merge ederim ve böylelikle kendi branşımın güncel kalmasını sağlarım. Commit ve push komutları ile kendi branşımızdan yaptığımız değişiklikleri göndeririz. Gönderirken de kısa bir açıklama yazarız. İlk önce iş ID'sini belirtiriz. İkinci olarak bu yaptığımız işlem hotfix mi, feature mi bunu belirtiriz. Sonrasında da yaptığımız işlemi anlatan kısa bir açıklama notu ekleriz. Dosyamızı seçtikten sonra push seçeneğini de aktif ederiz. Ve komitimizi göndeririz.